வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு கொடுத்துருக்கிற பீமில் வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீமாக இருக்கலாம் இல்லை கேண்ட் லிவர் பீம் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிற பீமில் இருந்து நம்ம சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப்போர்ட் ரியாக்ஷன்ஸ்னால் என்ன ஒவ்வொரு சப்போர்ட்லேயும் வந்து எவ்வளோ ரியாக்ஷன் இருக்கும் அது என்னென்ன அன்னோனா நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து போன வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதோடய பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து தெரியும் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீமு ஸோ ஒரு பீம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பீமில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சப்போர்ட் இருக்குது நமக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் இதுக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோலர் சப்போர்ட் ஸோ இது ரெண்டும் இருந்தது சிம்பிளி ஒரு பக்கம் ஹிஞ்சட் இன்னொரு பக்கம் ரோலர் சப்போர்ட்டடாக இருந்தால் அது பேர் என்ன நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஸோ இந்த பீம் வந்து ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் ஒரு பக்கம் ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோலர் சப்போர்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லோடிங் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ லோடிங் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் ஏ இது பி ஸோ ஏ சின்னுங்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க திஸ் இஸ் ஸோ டோட்டல் டிஸ்டன்ஸில் இது வந்து ஃபோர் மீட்டர் ஒரு டூ மீட்டர் எகெயின் ஒரு டூ மீட்டர் ஒரு டூ மீட்டர் இந்த மாதிரி டைமென்ஷன்ஸ் பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து சி இந்த சி பாயிண்ட் வரைக்கும் லோடிங் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் யூடிஎல் ஆஃப் த்ரீ கிலோ மீட்டர் பர் மீட்டர் ஸோ போன வீடியோவில் நம்ம யூடிஎல் டைப்ஸ் ஆஃப் லோடிங் கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டி பாயிண்டில் ஸோ டி பாயிண்டில் லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோ மீட்டர் அடுத்து இ பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் கிலோ மீட்டர் ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து லோடிங் கண்டிஷன் இது வந்து சப்போர்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தாலே வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் நம்ம ரிஜிட் பாடிஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது ஸோ இதோட டாபிக் நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவல் பிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் ஸோ ஈக்குவல் பிரியம் ஆஃப் ரிஜிட் பாடிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து எப்போயுமே ஒரு ரியல் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஈக்குவல் பிரியமில் தான் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவல் பிரியமில் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் நம்ப முடியும் வி கேன் சால்வ் த ப்ராப்ளம் சரிங்களா ஸோ ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் அது வந்து ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷனில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ரிஜிட் பாடிஸோட ஈக்குவல் பிரியம் அப்ளை பண்ணுறோம் ஈக்குவல் பிரியம் அப்ளை பண்ணி அன்னோன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோர்ஸும் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்த ஃபோர்ஸை வச்சு வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் வாட் இஸ் அ ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது வந்து ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோன்னு அசீம் பண்ணுறோம் தட் இஸ் த சிஸ்டம் இஸ் இன் ஈக்குவல் பிரியம் அப்படிங்கிறத அசீம் பண்ணி வி ஆர் ப்ரொசீடிங் த ப்ராப்ளம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையும் போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஸோ மெயின் திங் வி ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட் இஸ் சப்போர்ட் கண்டிஷன் ஸோ திஸ் இஸ் அ பீம் பீம் நம்ம திக்க வரைஞ்சிடுறேன் ஸோ வாட் ஆர் த ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் ஹிஞ்சட் சப்போர்ட்னால் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன் இட்டு என்னென்ன ஃபோர்ஸ்லாம் அதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அது அத்தனை ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இது இருக்கும் ஸோ ஹிஞ்சட் சப்போர்ட் டஸ் நாட் அலோவ் ரொட்டேஷன் சாரி அலோஸ் ரொட்டேஷன் அலோன் சரியா வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்டே அலோவ் பண்ணாது ஹரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட்டே அலோவ் பண்ணாது ஸோ வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் அலோவ் பண்ணாட்டி அப்போ என்ன இருக்கும் தேர் வில் பி அ வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ இப்போ ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது இந்த பீம் கீழே விழுகாதில்ல அப்போ என்ன அர்த்தம் தேர் இஸ் அ வெர்டிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அங்கே ரியாக்ஷன் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எந்த மூவ்மெண்ட் அலோவ் பண்ணாதோ அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஸோ லெட் இஸ் டேக் இட் அஸ் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் விஏ அடுத்து ஹரிசாண்டல் ரியாக்ஷன் ஹரிசாண்டலாகவும் ஹிஞ்சர்
பாயிண்ட் பியில் வந்து இட்ஸ் அ ரோலர் சப்போர்ட் ரோலர் சப்போர்ட் வந்து என்ன என்னென்னலாம் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் ஒன்லி வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட் மட்டும் தான் ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் ஹரிசான் மூவ்மெண்ட்டும் ரெடி பண்ணாது ரொட்டேஷனையும் ரெசிஸ்ட் பண்ணாது ஸோ தேர் வில் பி ஒன்லி வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் விபி சரிங்களா ஸோ மொத்தம் மூணே ரியாக்ஷன் தான் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமில் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் த ரியாக்ஷன்ஸ் ஹச்ஏ விஏ அண்ட் விபி இதான் வந்து நமக்கு அன்னோன் சரிங்களா ஸோ நோன் ஃபோர்ஸஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எது அது இந்த யூடிஎல் ஸோ யூடிஎல் வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணணும்னா அதோட ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட்லோட கன்வெர்ட் பண்ணிடணும் ஸோ ஈக்குவலன்ட் பாயிண்ட் லோடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் இருக்குல்ல ஸோ த்ரீ இது எவ்வளோ ஒரு மீட்டருக்கு மூணு கிலோ நியூட்டன் எத்தனை மீட்டர் இருக்குது இருக்குது நாலு மீட்டர் இருக்குது அப்போ டோட்டல் லோடு எவ்வளோ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் கிலோ நியூட்டன் ஸோ டுவெல் கிலோ நியூட்டன் ஆக்டிங் இன் மிட் பாயிண்ட் அட் டூ மீட்டர் ஃப்ரம் ஏ ஸோ இதோட ஈக்குவலன் பாயிண்ட் லோடு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் கிலோ நியூட்டன் இஸ் ஆக்டிங் அண்ட் மிட் பாயிண்ட் வேறு அசியூமிங் சரிங்களா நம்ம யூனிஃபார்மாக இருக்குது அதோட ஈக்குவலன் லோடு வந்து சென்ட்ரல் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ திஸ் வில் பி 12 கிலோ நியூட்டன் அடுத்து திஸ் பாயிண்ட் வில் பி எயிட் கிலோ நியூட்டன் திஸ் வில் பி எயிட் கிலோ ஸோ டைமென்ஷன்ஸ்க்கு வந்து ப்ளூ கலர் ஸோ இது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும் டூ மீட்டர் முதல்ல கொடுத்தது வந்து ஃபோர் மீட்டர் யூடிஎல் இது வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ரோடுனால இதோட சென்ட்ரல் ஆயிட் இதான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் வச்சுக்கோங்க இதோட சென்ட்ராய்டு எங்கே இருக்கும் இதோட மிட் பாயிண்ட்லாம் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சஸ் சென்ட்ராய்டு சென்ட்ராய்டு ஆட்ட எக்ஸ் ஆக்சஸ் வந்து இந்த பாயிண்டில் தான் இருக்கும் ஸோ மிட் பாயிண்டில் எடுக்கிறோம் அடுத்து திஸ் டிஸ்டன்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் ஸோ அடுத்து ஒரு டூ மீட்டர் அடுத்து ஒரு டூ மீட்டர் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கர்ணம் பண்ணி வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ நோ வி ஹவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பாருங்கள் So, second step is finding the equilibrium condition, applying equilibrium condition. So, why do we apply the equilibrium condition? The object is an equilibrium. We are not going to find the resultant force. Resultant force is zero. Resultant force is zero. zero. We are assuming that resultant force is zero. Sigma h equal to zero. Sigma b equal to zero. Resultant of other force is zero. Applying equilibrium conditions. So, first, first condition A on the other, sigma horizontal force is zero. So, in our 2D uh, rigid body on the first end, sigma h is zero. So, in our horizontal force, h is zero. So, in our horizontal force, h is zero. So, in our horizontal force, h is zero. So, in our inclined force, h is zero. So, in our inclined force, h is zero. So, in our inclined force, h is zero. So, h is zero. is 0. Where are the force on the left? Hc is 0. At the subdivision B. Sigma V equal to 0. So, sigma V equal to 0 and put another force over the positive VA. Taking upward forces are positive. Apa? VA plus VA plus VB. Where are the force over the minus 12? Where are the vertical force over the minus 8? மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இதான் வந்து ஈக்குவல் பிரியம் ரிசல்ட் ஒன் ஃபோர் ஜீரோன்னு தான் நான் அசியம் பண்ணுறோம் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா தான் சிக்மா வச்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ சிக்மா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஸோ விஏ ப்ளஸ் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் சார் இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் லெட் இட் பி ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ தேர்ட் கண்டிஷன் அது ரிஜிட் பாடி டைனமிக் ரிஜிட் பாடி ஆர் ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷனில் தேர்ட் ஈக்குவல் கண்டிஷன் வந்து சமேஷன் ஆஃப் மொமெண்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏழு எடுக்கிறேன் Sigma எம் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டேக்கிங் கிளாக் வைஸ் அஸ் பாசிட்டிவ் கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் நான் பாசிட்டிவ்னு எடுக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏ பாயிண்டில் மூமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் வராது பட் டுவெல் இன்ட்டு திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் எப்படி வருது கிளாக் வைஸ் வருது அப்போ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு டூ மூமெண்ட் டுவெல் இன்ட்டு டூ தான் டுவெல் ஃபோர்ஸு டூ டிஸ்டன்ஸ் பெர் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டுவெல் இன்ட்டு டூ ஃபோர் மீட்டர் அடுத்து ப்ளஸ் அதே தான் இதுவும் கிளாக் வைஸ் தான் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஏ பாயிண்ட் தான் மூமெண்ட் எடுக்கிறோம் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இன்ட்டு எயிட் இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த பெர் பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸும் 
அப்புறம் விபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் விபி எப்படி போகுது இப்படி பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க இப்படி சுற்றுது அப்போ மைனஸ் ஆண்டி கிளாக் வைஸ் மைனஸ் விபி இன்ட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் டென் மீட்டர் இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரிண்ணா இப்போ சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் டென் விபி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் டென் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர் ஃபோர் விபி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ கொடுத்துருக்க ஃபோர்ஸ் தான் கிலோ நியூட்டன் இருக்கனால இட் இஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை விஏல சப்சிட் பண்ணோன்னா விஎல் பி கெட்டிங் விஏஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் ஃபோர்ஸஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹெச்ஏ வி விஏ விபி இதை தனியாக எடுத்து எழுதினீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் ஓவர் ஸோ இதை இந்த பேஸ் இதை பேஸ் வச்சு தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ராப்ளமுமே உங்களுக்கு வரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து ஃப்ரீ பாடி டயாகிராம் வரையணும் அடுத்து ஈக்கு பெரும் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணணும் இன்க்ளைண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இல்லை ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து சிக்மா ஹெச்சில் வேல்யூஸ் வரும் இல்லைனா சிக்மா ஹெச் சிக்மா வி மொமன் தேர்ட்டி ஏ இதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு சால்வ் அன்னோன் ஃபோர்ஸஸ் தட் இஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளம்ல இதோட கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் ஸோ இன்னும் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்ஸ் வீடியோஸ் அதாவது சிவில் இன்ஜினியரிங் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்